Voy a poner un poco de acetona en este vaso de yogur. Voy a colocar el vaso en este soporte y debajo pongo una bandeja. Mirad este otro vaso, que lo he puesto directamente sin soporte. Qué sustancia más agradable, ¿verdad? Estos vasos están hechos a partir de un plástico, un polímero conocido como poliestireno. Del mismo material están hechas, por ejemplo, las cajas de los CDs o DVDs, o el clásico bolitransparente cristal. Esta caja, que era de disquetes, que ya no se utilizan, poliestireno, y... Luego tenemos otro tipo de poliestireno, que es este que se conoce como poliestireno expandido. Simplemente es poliestireno que, cuando lo han polimerizado, cuando todavía está en fase líquida, burbujean aire u otro gas de forma que queda esponjoso. Sería como una esponja de este material que dentro lleva aire. Por eso es blando, se puede aplastar y se utiliza mucho, por ejemplo, en embalajes para proteger el contenido. Esto es de una caja de un embalaje. Y este poliestireno es muy parecido al anterior, pero es un poquito más denso, lleva menos gas atrapado en el interior y se llama poliestireno extruido. Se utiliza mucho en bandejas de comida. Voy a poner unas gotas de acetona sobre este trozo de poliestireno expandido. Voy a acercar el micrófono. Debe quedar claro que no se trata de una reacción química, sino de un proceso de disolución, del mismo modo que podríamos disolver un caramelo en agua. Voy a probar ahora con la bandeja. Ese sonido no es una reacción química, sino las burbujas de gas que hay atrapadas dentro del poliestireno. Es como si pinchásemos una colchoneta inflable, pero compuesta de miles y miles de colchonetitas inflables pequeñas. Esta es la forma más compacta de todas las que hemos visto. No lleva burbujas de gas dentro. Y por supuesto con un poquito de acetona que toque un bolígrafo de estos... quedará marcado para siempre. Voy a poner acetona en este vaso y ahora introduzco trozos de poliestireno expandido. Tranquilos que cabéis todos. En esta piscina cabéis todos. Venga, más. Observad la cantidad de gas que lleva el poliestireno expandido. Casi todo es gas. Noventa y tantos por ciento de gas. Y el resto poliestireno. Vamos a poner un poquitín de acetona. Aquí tenemos esta masa pegajosa, gelatinosa, que es poliestireno. La escurriré y la dejaré secar. 
Voy a dejarlo secar al aire libre. Voy a probar ahora, por ejemplo, con aguarras. Voy a hacer un pocillo para que se quede. Aquí pondré símil de aguarras, que es nafta de petróleo. La gasolina también valdría. No es tan espectacular como en el caso de la acetona, pero vamos a dejarlo un tiempo. Ya vamos viendo en el caso del aguarras cómo ha ido disolviendo. En el caso del símil del aguarras parece que va más despacio, no estoy seguro si va a disolver mucho. Y ahora voy a probar con un pegamento. No sé si os habrá sucedido nunca que con algunos pegamentos habéis intentado pegar dos trozos de poliestireno expandido. Esto que conocemos habitualmente como corcho blanco o porex lo disuelve y hace un agujero, con lo cual no nos sirve para pegar este material. Es mejor utilizar, por ejemplo, cola blanca, una cola a base de agua. Ha pasado un día y observad cómo el aguarrás y el símil del aguarrás han disuelto el poliestireno, pero han tardado más que en el caso de la acetona. Y aquí está lo que queda de pegamento, ya el pegamento está seco disolvente ya se ha evaporado y esta es la bola que quedó de ayer todavía no se ha evaporado la acetona puesto que posiblemente al ser impermeable pues dentro que de acetona habría que estirarlo más para que se evapore antes voy a ponerla en un horno a baja temperatura por ejemplo a 90 grados celsius para acelerar la evaporación de la acetona también puede aparecer teñido en otros colores aquí tengo una bandeja de poliestireno extruido de alimentación que no es precisamente blanca voy a poner un poquito de acetona como manda la tradición bien ya ha estado un tiempo en el horno ya está frío observad que ha quedado muy duro pero aún así lo podríamos compactar más el poliestireno es un termoplástico así que al calentarlo se pondrá cada vez más blando con un secador de pelo el secador se queda corto así que voy a probar con una pistola de aire caliente hay que cuidar todo esto de hacerlo en un ambiente ventilado tanto lo de la acetona como lo de calentarlo Y hemos hecho una galleta. También podría meterlo en el horno a unos 140 grados, por ejemplo. Habría que probar con prudencia a partir de 100 para ir ablandándolo. Y ahora podemos mecanizarla, por ejemplo, con un taladro y una corona. Corto un círculo y nos queda esta especie de rueda. Podríamos lijarla, limarla... Pues hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto en Ciencia Bit.